Alô, amigos do Milk News, nós estamos de volta com vocês uma vez mais. Olha, eu quero dizer à classe policial, do modo geral, que eu vou jogar a toalha, vou parar de ficar defendendo a categoria aqui. Parece que ninguém está interessado em nada. Está todo mundo concordando com esse salário aviltante. Um investigador de polícia ganhando R$ 3.900 por mês com 20 anos de profissão. Mas está todo mundo calado. Quando eu pedi para vocês entrarem em contato, mobilizarem, falar, nem, mas nem para compartilhar. Sabe? Então, vocês não estão interessados. Então, tudo bem, fica, fica com esse salário. Se vocês estão satisfeitos assim, com... Não vai ser eu que vou discordar, que é isso. Agora, eu constato uma coisa, eu gostaria, até que o governador, se é que ele tem um tempo para as coisas importantes, o governador não que me soubesse de uma coisa, esse salário que você está pagando é 3.950, aqui, aqui no Paraná é 13 mil, tá? Só porque tem, e a arrecadação do Paraná é bem menor do que a sua aí. E agora... Eu cheguei a uma conclusão, está todo mundo quieto, pacífico, as entidades não estão se movimentando, ninguém ameaçando greve, como estão ameaçando, apesar de tudo aqui no Paraná, estão ameaçando greve, eles são mobilizados. Sabe por quê? Porque cada um arrumou um bico. E a qualificação dos nossos policiais é tão boa que no bico ele ganha duas, três vezes mais do que na polícia. Então o que aconteceu? A polícia virou bico. E cai a qualidade do atendimento à população. Entendeu, governador, o que é que eu desenho um quadrinho e mande aí? Sabe? É, é impressionante não, não, não perceberem isso. Ou quem sabe perceberam e também não estão nem aí, né? Ah, pode ser isso. Bom, então tá dito. Joguei a toalha. Quem quiser que me procure. Bom, isso aqui é importante. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que aqui a gente não costuma ir atrás de fumaça. Esse programa não pega fumaça, ou seja, história que não se confirme. A, 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 a origem disso aqui é de uma pessoa que eu reputo de credibilidade, por isso que eu estou passando. O, o Lula está se preparando e os seus advogados estão preparando. Desde o momento que ele encaminhou aquela petição para a ONU, já, é, já tinha uma finalidade mais para frente, ele está se preparando para ir embora no caso da, 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 da justiça sair atrás dele, então ele vai embora. Vai embora, mas vai para a Europa. Nada de Venezuela, nada. Vai para a Europa. Mais precisamente para a Itália. Ele é amigo do primeiro-ministro italiano, que já ofereceu guarida a ele. Essa petição que ele enviou à ONU é para justificar o pedido de asilo que ele vai fazer posteriormente na Itália. Entenderam como é que é a jogada? Por que isso? Ficou muito mal aquela petição à ONU, porque quando você encaminha uma petição à ONU, você não pode... É, ah, porque ele fez uma petição contra o juiz Moro. Não, não foi contra o juiz Moro. A ONU não aceita individualizar a queixa. Só aceita se for contra o Estado, contra o país. E ele, como ex-presidente da República, entrou com uma petição contra o país dele. E isso tinha pegado muito mal. Mas agora a gente vê o porquê disso porque ele vai pedir o asilo italiano, caso alguém de peito determine a sua prisão. Bem, isso que deixar uh, registrado aqui, já falei dos policiais, eu quero só concluir com uma coisa importante. É, o brasileiro precisa parar com esse negócio do complexo de vira-lata, sabe? Tudo dos outros é bom, tudo que é nosso é ruim. Essa vila... Uh, olímpica, eu não estou discutindo da oportunidade, se devia ter feito, se não, uh, se gastaram o dinheiro que podia ser empregado em outra, uh, em educação e saúde, nada disso eu estou discutindo. O fato é que já foi feito. E depois de feito, ficou realmente muito bonita. Tem cara contestando, olha gente, uma obra dessa magnitude... Uma ou outra torneira que deixou de funcionar, uma ou outra lâmpada que não acendeu, isso é nada. Isso é nada na magnitude da obra. Ficou tudo muito bonito, está lindo aquilo lá. Sabe, o Brasil vai, vai, vai ganhar ponto no exterior com a majestosidade daquilo. Agora, tem cara falando, aqueles, os vira-lata de sempre, ah, porque o metrô... Metrô? Então por que você não conhece o, o metrô de Paris? Aquilo é um lixo perto dos nossos metrôs, inclusive o de São Paulo. 
Sabe, o, o metrô de Nova York. Tá? Faça uma pesquisa lá no metrô. Quantos homicídios, estupros, assaltos. Aquilo lá é, é outro lixo, todo rabiscado de spray. Agora, o nosso tudo bonito, asséptico, é, 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 bem policiado, aquele veículo leve de transporte inaugurado agora lá, isso vai ficar depois da Olimpíada. O Rio vai se beneficiar de algumas coisas assim. Aqueles prédios todos lá. Eu me lembro, o senhor Orestes Quércia, quando comprou um apartamento num dos prédios mais caros de São Paulo, o metro quadrado era um negócio faraônico. Quando ele mudou para lá, no dia seguinte ele teve de sair do prédio. À noite vazaram os, os condutos lá e alagou nos tapetes persas dele, estava tudo boiando no dia seguinte. O imóvel mais caro de São Paulo na época. Essas pequenas coisas, tem. Uma torneira, uma lâmpada, uma cortina, isso tem. Mas que, olha, eu não sou de, de badalar, principalmente esse Eduardo Paz aí, mas que nós precisamos largar esse complexo vira-lata, precisamos sim. Olha, e a qualquer momento a gente volta, tá? Por favor, entre em contato conosco. Se inscreva no YouTube. Tá? No nosso canal do YouTube, se inscreva, tá aqui, ó. Tá bom? Obrigadão, um grande abraço, até a próxima.